பதவியை பார்த்து கொண்டே இருக்கும் மனதிற்கும் ஏன் நடிக்கல வணக்கம் அதாவது தடம் அப்படிங்கிற ஒரு படம் பயங்கரமாக இருந்துச்சு ஃப்ரீ ஃபேமோ பண்ணியாச்சு சார் கூட உட்காந்து சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங் அண்ட் டேஸ்ட் டுடே இட் இஸ் ஸோ ஹாப்பி ஃபார் செவன் கிராண்டி ப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப ஹாப்பி சிட்டிங் நிறைய கொஷின்ஸ் வச்சுருக்கோம் சார் ஆடியன்ஸ் கிட்ட இருந்து நிறைய கொஷின்ஸ் வந்திருக்கு எங்கள் கிட்ட நாங்கள் பர்சனலாக இதெல்லாம் கேட்கணும் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் டேரெக்டாக நம்ம கொஷின்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஃப்ரீ ஸ்ட்ரீம் பண்ணியாச்சு ஸோ எங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாத ஹிடன் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் இன்னும் படத்தில் வேறு என்ன வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறது ரெண்டு வேணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஹிடன் டீட்டெயில் அதில் வந்து நம்ம ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஹிடன் டீட்டெயில் சொல்லுங்கள் சார் எங்களுக்கு ஸோ அதில் வந்து ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் மாதிரி நம்ம ஹிடன் டீட்டெயில்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் நீங்களே வந்து நோட் பண்ணி சொன்னீங்க லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவனுக்கான ஒரு டோனு அவனுக்கான ஒரு டோன் அப்படியெல்லாம் சொல்லியிருந்தீங்க நான் பொதுவாக வந்து ஒரு கேமரா கோணம் ஒரு கதையை சொல்லணும் அப்படின்னு நான் நினைப்பேன் அது காம்போசிஷன்லேருந்து அந்த லென்ஸிங்லேருந்து அந்த லைட்டிங்லேருந்து பிகாஸ் ஏ ஃபிலிம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஐம் ஷோர் யூ ஷுட் நோ ஒவ்வொரு லென்ஸும் ஒவ்வொரு விஷயத்தை வந்து புலப்படுத்தும் அண்ட் எவ்ரி ஷார்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து பகிரணும் அப்படின்னு நான் நினைப்பேன் ஓகே எழிலும் கவினும் வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனில் மாட்டிக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் ஓகே போஸ்ட் இன்டர்வல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய பெரும்பாலான ஷார்ட்ஸ் வந்து காம்பேக்ட் ஷார்ட்ஸ் தான் இருக்கும் க்ளோஸ்அப்ஸாக தான் இருக்கும் ஓகே படத்துலேயே வந்து ரொம்ப ரொம்ப அரிதாகவும் குறைவாகவும் தான் நான் வந்து ஒயிட் ஷார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஓகே அதுவும் எஸ்பெஷலி அவனுக்கு ரெண்டு பேரும் வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனில் மாட்டினதுக்கப்புறம் ஷார்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப வந்து காம்பேக்டாக இருக்கும் போக போக ஓகே வாட் ஐ வாஸ் ட்ரைன் டு கன்வே ஒரு இயக்குனரை நான் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன்னா க்ளோஸ்ட்ரோஃபோபியான ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல ஓகே ஒரு குறுகலான இடத்துல அடைக்கப்பட்ட ஒரு உணர்வு ஓகே அந்த உணர்வு இதுக்கு ரெண்டு பேரும் ஆட்பட்டிருந்தாங்க ஓகே தெய்வ ஹாஸ்டேஜஸ் சட்டத்தின் பிடியில் ஹாஸ்டேஜஸ் ஓகே அவங்களுடைய சுதந்திரம் குறுக்கப்பட்டிருந்தது விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருந்தாங்க தெய்வர் தெய்வர் அண்டர் இன்ஸ்பெக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் எட்டி ஸோ அந்த அட்டைப்பட்டு கிடக்குன்ற ஒரு உணர்வு ஆடியன்ஸ்க்கு கடத்தணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் ஓகே ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஷார்ட்ஸ் இவனுக்கு ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி அவன் ஒருத்தனை மேலே ஒருத்தன் வந்து பழி சுமத்தும் போதும் இவனுக்கு வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருக்கும் போதும் எல்லா ஷார்ட்ஸுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு சாத்தியமோ எந்த அளவுக்கு தவிர்க்க முடியாத இடங்களில் தவிர்த்திருப்பேன் தவிர மற்றபடி எல்லாமே காம்பேக்ட் ஷார்ட்ஸ் தான் இருக்கும் இது எங்கே உடஞ்சி எக்ஸ்ட்ரீம் ஒய்டு எங்கே வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிளைமேக்ஸில் வந்து ஏர் டோட்டலி ஃப்ரீ ஓகே எல்லா தலைகளையும் எல்லா கட்டுப்பாடுகளையும் அவனுங்க உடச்சிக்கிட்டு ஃப்ரீ மென்னாக வெளியே வந்து சந்திக்கிறானுங்கள அப்போ தான் ஒயிட் ஷார்ட் மறுபடியும் வரவே வரும் ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் திங்ஸ் தட் ஐ ஹாவ் ட்ரை டு என்ன சொல்கிறது படத்தில் நான் வந்து வச்சுருக்கிறேன் எனக்கு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களும் ஒரு இருக்குது நீங்கள் ஆஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ வுட் லைக் யூ டு கோ பேக் டு த ஃபோன் அண்ட் சீ தான் தேங்க் யூ தேங்க் யூ நான் உங்கள் ஃப்ரீஸ் ஃப்ரேம் பார்த்தேன் இட் ரியலி மேட் மீ வெரி ஹாப்பி ஏன்னா அதில் வந்து சில விஷயங்கள் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க ஓகே நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அந்த படத்தை வந்து உன்னிப்பாக கவனிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு அடையாளம் அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் இன் எழில்ஸ் லைஃப் ஓகே ப்ரிசீட்ஸ் வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் இன் கவின்ஸ் லைஃப் ஏறக்குறைய ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடியே இப்போ எழிலுடைய லைஃப்பில் நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் ஏறக்குறைய ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடியே துவங்கியிருக்கும் கவினுடைய லைஃப்பில் நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் நம்ம காட்டுகின்ற ஒவ்வொரு சம்பவமும் ஏறக்குறைய ஆறு மாதத்துக்கு பிந்தி இதை வந்து முதல்ல எழுதி காட்டலாமா அப்படின்னு தான் நான் யோசித்தேன் ஓகே அந்த சுவாரஸ்யம் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல மட்டுப்படுது அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு ஆடியன்ஸு ஏமாற்றக்கூடாது ஒரு இயக்குனர் வந்து ஆடியன்ஸு ஏமாற்றக்கூடாது ஓகே ஆனால் ஒரு க்ரியேட்டிவ் லிபர்ட்டி எடுத்துக்கலாம் எழுதி காட்டாம ஒரு விஷயத்தை எப்படி கன்வே பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் யோசிச்சேன் அதில் ஒன்று தான் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட் ஓகே அண்ட் யூ நோட் அட் தட் ஐம் ஸோ ஹாப்பி ஃபார் இட் இஸ் ஆல் கலெக்டிவ் ஓகே ஐம் ஸோ ஹாப்பி இட் மேட் மை டே ஓகே இந்த மாதிரி இன்னும் கூட ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் வச்சுருந்தோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஊரில் பருவநிலை என்பது ஓரளவுக்கு திட்டவட்டமாக இருக்கும் சீசன்ஸ் இப்போது இங்கிலாந்துலலாம் வந்து இங்கிலாந்து ஃபார் மலேசியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அன்றைக்கி பர்டிகுலர் டே இன்றைக
ஸோ இந்த குரோனாலஜிக்கல் பேட்டர்ன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த கால மாற்றம் இந்த இவனுடைய லைஃப்பில் நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் ஏறக்குறைய ஆறு மாதத்துக்கு முந்தைய அது அவனுடைய லைஃப்பில் நடக்கக்கூடிய ஆறு மாதத்துக்கு பிந்தைய இதை நான் அடுத்தடுத்து காட்டியிருக்கேன் இதை வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு உணர வைக்கிறதுக்கு சப்கான்ஷியஸாக இவனுடைய சீன்ஸ் எல்லாம் வந்து மழை காலத்தில் நடக்கிற மாதிரி இவனுடைய இதை வந்து கோடை காலத்தில் நடக்கிற மாதிரி நான் பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தேன் பட் ஐ குட் அன் அச்சீவ் இட் ஓகே அதான் நான் சொன்னேன்ல லாஜிஸ்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரியான லாஜிஸ்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்பட்டதன் காரணமாக ஐ வாஸ் அன் ஏபிள் டு அச்சீவ் இட் பட் அது எல்லாமே ஸ்கிரிப்டில் இருந்தது ஓகே ஐ டூ அ லாட் ஆஃப் பேக் ஸ்டோரி ஏன்னா எனக்கு தெரியும் ஒரு நாள் இல்லைன்னா ஒரு நாள் உங்கள் மாதிரி நாலு பேர் கேள்வி கேட்பீங்க அதை பார்க்கணும் இல்லையா அதை பார்க்கணும் அதுக்காக தான் நான் நம்ம படமே பண்ணுறோம் அண்ட் ஒரு விஷயத்தில் நான் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப தீர்மானமாக இருப்பேன் ஆடியன்ஸை ஏமாற்றக்கூடாது அப்படின்னு அண்ட் அதர் திங் தட் ஐ ரியலி இட் ரியலி மேட் மை டே ஜிம் ஆரிசனுடைய ஒரு போஸ்டர் ஒன்று இருக்கும் பேக்ரவுண்டு ஓகே அது டெலிபரேட்டாக வச்சது இன்ஃபேக்ட் அதுக்கு ஒரு ஷார்ட்டாக ஒன்று எடுத்துருந்தோம் விமன் ஆ விக்கெட் விமன் சீம் விக்கெட் வென் எக்ஸாக்ட்லி இன்ஃபேக்ட் எனக்கு இன்னும் நல்லா ஞாபகம் இருக்கு நான் கோபிநாத் சார்ட்ட அதுக்கு ஒரு ஷார்ட் வைக்க சொன்னேன் அப்போ சில்வம் சில்வ மாஸ்டர் தான் அந்த ஃபைட் வந்து கம்போஸ் பண்ணியிருந்தார் ஸோ அவருக்கும் நல்ல ஞாபகம் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு ஒரு ஷார்ட் ஒன்று வச்சுருந்தோம் பட் எடிட்டில் அந்த ஷார்ட்டை வந்து இன்சர்ட் பண்ணுவதற்கான ஒரு அவசியம் இல்லாமல் போனது சி ஒரு டைரக்டர் ஹேஸ் டு பி அ புச்சர் இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ எடிட்டிங் டேபிள் அ டைரக்டர் ஹேஸ் டு பி அ புச்சர் அவனுடைய மேதாவித்தனத்தையோ இல்லை அவன் நான் பாரு இங்கே வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு இன்டலெக்சுவலாக இன்டெலிஜெண்டாக ஒரு காரியத்தை பண்ணியிருக்கேன் பாரு அப்படின்னு துருத்திக்கிட்டு நிற்கக்கூடிய ஒரு அம்சத்தை ஒரு இயக்குனர் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் கதை தான் இஸ் தி இஸ் அ காட் தட் மீ சர்வ் ஓகே அந்த கதைக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டுமே ஒரு இயக்குனர் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் திட்ஸ் மை பிரின்சிபல் ஸோ அந்த ஒரு ஷார்ட்டை வந்து அங்கே உட்புகுத்துவது என்பது அவசியம் இல்லாமல் பட்டது ஸோ அதனால் ஒயிட் ஷார்ட்டில் தான் இருக்கும் ஆனால் யூ நோட்டிஸ்ட் இட் அண்ட் இட் மேட் மை டே தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபுல் மூவி அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கும்போது வந்து இன்டென்ஷனல் நிறைய இடத்துல ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் லைக் மிரர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அந்த ஆட்டோ மிரர் அங்கே இருக்குது அப்படின்னா காசு கொடுத்தோன்னே வந்து கையிலேருந்து புஷ் பண்ணி விடுறாங்க அப்போ வந்து அருணஜியோட ஃபேஸ் அந்த இடத்துல தெரியுது அதே மாதிரி கவினோட ஃப்ளாஷ்பேக்கில் அந்த மிரரில் கரெக்டாக அவங்க ரெண்டு பேரும் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸில் தெரியுது ஸோ நிறைய ப்ளேஸஸில் இருக்குது ஸோ ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் வச்சு வாட் வாஸ் தி ஆக்சுவல் திங் இந்த ஸ்கிரிப்ட் இப்படி தான் நம்ம இன்டென் பண்ணி எடுக்கிறோம் அப்படின்னு வீ குடன் பிரேக் டவுன் ஃபுல்லி ஸோ அதுதான் வந்து வி வாண்ட் டு ஆஸ்க் யூஸ் லைக் ஆடியன்ஸ் ஆடியன்ஸ் கூட லைட்டாக அது வந்து கெஸ்ட் பண்ணி கமெண்ட்லலாம் சொல்லிடுறாங்க சார் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற ஒரு ஆன்சர் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பதிலாக கூட இருக்கும் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி த தி ஆடியன்ஸ் வர் ஏபிள் டு நோட் திஸ் ஃபேக்டர்ஸ் ஏன்னா ஒரு ஃபில்ம் மேக்கருடைய நோக்கம் என்பதை அதுதான் நம்ம வந்து ஒரு கதை சொல்லும் போது ஒரு வேர்பலாக மட்டும் இல்லாமல் வசனமாக மட்டும் இல்லாமல் கதையாக மட்டும் இல்லாமல் விஜுவலாக ஒரு அனுபவத்தை ஒரு ஒரு அந்த கதையை கதையினுடைய தீம் எப்படி ஆடியன்ஸ்க்கு கடத்த முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு டைரக்டருடைய அடிப்படை நோக்கங்களில் ஒன்றாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முந்தி நான் பார்த்தேனே மை ஃபஸ்ட் ஃபோன் அதனுடைய மேக்கிங்ஸ் மாதிரி தடையறத்தாக்க இருக்காது தடையற தாக்கோடைய மேக்கிங்ஸ் மாதிரி மீகாமன் இருக்காது மீகாமன் மாதிரி இதாக இருக்காது ஒவ்வொரு படத்துக்கும் அந்த மேக்கிங்ஸை தீர்மானிக்கிறது அந்த படத்தினுடைய தீம் தான் ஓகே அதே மாதிரி இந்த படத்தில் தெர் ஆர் டூ கைஸ் ஹூ லுக் த சேம் அண்ட் தே ஆர் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் ஓகே நாங்கள் வந்து இதை பற்றி விச ரிசர்ச் பண்ணும்போது வி காட் டு நோ தேட் ஃப்ரெட்டர்னல் ட்வின்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் சாதாரண ட்வின்ஸ் ஃப்ரெட்டர்னல் ட்வின்ஸ் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் என்பது ட்வின்ஸ்லேயே ஒரு அரிய அரிய அபூர்வமான ஒரு 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 உல் ஸ்பீசிஸ்னு சொல்லலாம் ஓகே அதுக்கு அழகான ஒரு தமிழ் பதத்தையும் கார்க்கி உருவாக்கி கொடுத்துருந்தார் ஓரொரு இரட்டையர்கள் அப்படின்னு ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் அது கார்க்கி உருவாக்கின ஒரு வார்த்தை அது இந்த ரெண்டு செக்ஷனும் இல்லாமல் இன்னொரு குட்டி பிரிவு ஒன்று இருக்குது மிரர் ட்வின்ஸ் ஹவ் யூ ஹேர்ட் ஆஃப் தன் ஓகே தே ஆர் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் ஹூ ஒருத்தன் வந்து வலது கை பழக்கம் உள்ளவனாக இருந்தால் இன்னொருத்தன் இடது கை பழக்கம் உள்ளவனாக இருப்பான் ஓகே ஸோ இதுதான் பேசிக்காக அந்த கதையை நான் ஆரம்பிக்கும் போது இருந்த என்னுடைய ட்ராவல்
ஓகே அந்த மாதிரி இந்த கதையை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த மாதிரி ரீட்டைன் ஆன ரொம்ப சில ஃபேக்டர்ஸில் ஒன்று இந்த இந்த விஷயம் அதாவது ஒருத்தர் ரைட் ஹேண்டர் ஒருத்தர் லெஃப்ட் ஹேண்டர் என்னால் அதை பர்சூவ் பண்ண முடியல கடைசி வரைக்கும் தேவை இல்லை அதனால் நான் விட்டுட்டேன் பட் தட் இஸ் ஹவ் இட் ஆரிஜினலி ஸ்டார்டட் ஓகே படத்துலேயே சொல்லியிருக்கிற மாதிரி ரெட்டையர்கள் என்பது ஒரு ஒரு ரெட்டையர்கள் என்பது தே ஆக்சுவலி ஒரே எக்கில் உருவாகிறவங்க ஒரே கருமுட்டையில் உருவாகிறவங்க தே 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 ஆர் ரெண்டு வெவ்வேறு உருவங்களில் இருந்தாலும் அவங்க இதே ஒன் ஒன் இண்டிவிஜுவல் ஓகே நீங்கள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பிரிச்சிட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து பிறக்கும் போதே நீங்கள் அவங்கள பிரிச்சிட்டிங்கன்னா நமக்கு இன்னொரு ட்வீன் இருக்கான்னு தெரியாமல் இருந்தால் கூட அவங்க வளரும்போது தே வில் ஃபீல் இன்கம்ப்ளீட் ஓகே சைக்கலாஜிக்கலாகவே தே வில் ஃபீல் இன்கம்ப்ளீட் ஸோ இவ் இவ்வளோ ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது ஓகே இது தான் கதையினுடைய தீம் இந்த ரெட்டையர்கள் அப்படிங்கிறது தான் கதையுடைய தீம் அண்ட் ரெண்டு பேருக்குமே வந்து தனித்தன் தனித்துவங்கள் இருக்குன்ற அதே நேரத்தில் சிமிலாரிட்டிஸும் இருக்குது அப்படிங்கிறத கதையில் நான் சொல்ல வேண்டியதாக இருந்தது ஓகே தே ஹேவ் த சேம் ப்ராப்ளம்ஸ் தே ஹேவ் த சேம் மென்டல் மேக்கப் சேம் என்ன சொல்கிறது குணாதிசயங்கள் ஓகே ஸோ இதை நம்ம விஜுவலாக எப்படி அழகாக காட்டலாம் ஆர் எப்படி இதை வந்து சிம்பாலிக்காக காட்டலாம் அப்படின்னு பேசும்போது வில் டூ அ லாட் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஷார்ட்ஸ் ஓகே பிகாஸ் ஒன் கை இஸ் அ மிரர் இம் மிரர் இமேஜ் ஆஃப் தி அதர் ஒருத்தன் இன்னொருத்தனை பிரதிபலிக்கிறான் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கான்செப்டோடு நாங்கள் ப்ளே பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம் ஓகே திங் இஸ் யூஎஸ் மாதிரியான நாடுகளில் வந்து ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டைம் அங்கே ஏறக்குறைய ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம்லாம் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனுக்கு எடுத்துக்கலாம் ஷூட்டிங் வந்து ரொம்ப குறுகிய நாட்களில் முடிஞ்சிடும் ஏன்னா எவ் எவ்ரி திங் இஸ் பிளான்ட் ஓகே அப் டு த லாஸ்ட் டீட்டெயில் நம்ம ஊரில் அது வந்து டோட்டலாக உள்ட்டோம் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஒரு ரெண்டு மாதம் கிடச்சாலே பெரிய விஷயம் அதுக்கப்புறம் ஹேவ் டு கோ ஃபார் ஷூட் ஷூட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக நடக்கும் நம்ம ஊரில் ஸோ ஃபார் பீப்புள் லைக் மீ என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிளான் பண்ணது எல்லாத்தையுமே சாதிர சாதியப்படுத்திட முடியாது ஓகே லாஜிஸ்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ சில நேரங்களில் வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஒரு இலக்கை நம்மளால் தொட முடியாமல் போயிடும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எனக்கு இந்த படத்துலேயும் உண்டு இதில் வந்து என்ன ஒரு ஒரு இயக்குனராக நான் என்ன நினச்சி வச்சுருந்தனோ அதை வந்து ஓரளவுக்கு அதிகபட்சமாக தொட முடிஞ்ச ஒரு படமாக மிகாமல் தான் இருக்குது நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல இப்போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஆடியன்ஸ் நோட் பண்ணாங்கன்னு அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா இதெல்லாம் யாராவது நோட் பண்ணிட மாட்டாங்களா யாராவது இதெல்லாம் புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்களா அப்படின்ற ஒரு ஆசையில் தான் ஒரு இயக்குனர் படமே பண்ணுறோம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நிறைய மீகாமலில் உண்டு அண்டு அதையும் ஆடியன்ஸ் வந்து நோட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் பிகாஸ் இட்ஸ் அ வெரி லேயர்ட் ஃபோம் ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு இட் டன் வித் ஒன் ஹிடன் டீட்டெயில் இன்னொரு ஹிடன் டீட்டெயில் ஒரு ஹிடன் ஹிடன் டீட்டெயில் என்பது சி திட்டமிட்டு ஒரு இயக்குனர் வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒழிச்சு வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதில்லை ஓகே சில நேரங்களில் டைலாகாக இருக்கும் சில நேரங்களில் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி விஜுவலாக இருக்கும் சில நேரங்களில் வந்து பாடி லாங்குவேஜாக இருக்கும் ஓகே இன்ஃபேக்ட் அருணுடைய பாடி லாங்குவேஜ் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அருண் வந்து அருண் நான் ஏற்கனவே பல பேட்டிகளில் சொல்லியிருக்கேன் ஈஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆக்டர்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஜென்ரேஷன் Uh, but every actor no matter who he is needs a director's guidance okay i told him that uh, yeril vandu is a very ambitious person okay. he's got his life planned out yeah. okay and romba uh, organized ana oru aalu ama vandu romba surusurupagum upright agum ama vandu vaalkaiyila edhir nokkuvadharkum edhir paarpadharkum saadhikkadharkum neraiya irukkendra oru manidhan Okay, how many other kind of things are promising us? So, he will always be upright and he will always be uh, energetic. Okay. Okay. And he will always be able to do it. Yeah. Kavin, on the other hand, is dysfunctional. Okay. He has psychological problems. He has a lot of problems. He has a lot of problems. He has a lot of problems. அண்ட் அவனை சுற்றி இருக்கக்கூடிய யாருமே அவன் நம்ப கூடிய மனுஷன் கிடையாது மனுஷர்கள் மேலே நம்பிக்கை இழந்த ஒரு ஒரு மனிதன் அவன் சினிக்கல் ஹி இஸ் வெரி சினிக்கல் பர்சன் ஓகே சார் அவன் எப்போதும் ஸ்லவ்ச் தான் பண்ணுவான் நிமிர்ந்து நிற்க மாட்டான் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆன்சர் கொடுக்கும் போது சார் லைக் அந்த போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் இந்த லேடி போல சொல்லுவாங்கல்ல கண்ணு முன்னாடி ஒன்று இருக்குது அப்படின்ட்டு 
நீங்க சொல்ல சொல்ல தான் தெரியுது கண்ண முடியும் நிறைய இருக்கு ஒண்ணு இல்ல மெனி திங்ஸ் அதாவது இவ்வளவுதான் பண்றது வெரி சாரி இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டின் வந்து நாங்கள் கண்டிப்பாக கேட்கணும் அப்படின்னு வந்து நினச்சிட்டு இங்கே வந்தது என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு எங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து என்ன அப்படின்னா டீடைலிங்ஸ் வந்து நிறைய ஃபிலிம்ஸ் அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஏ ஏன் ஒய் த கிரியேட்டர்ஸ் டூ இட் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது தேட்டரில் பார்க்கும்போது எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணாங்களா அப்படின்னா இருந்திருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸோட இன்னொரு தடவை போகும்போதோ இல்லை வந்து டிவியில் பார்க்கும்போது ஓ இதுவும் பண்ணியிருந்திருக்காங்க ஸோ எவ்ரி டைம் த சீட் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு மோட்டிவ் இன்னொரு மோட்டிவ் வந்து கிரியேட்டரோட மைண்ட் எனக்கு வந்து நான் ஃபைவ் ஒர்க் நான் வந்து இப்படி தான் வந்து எனக்கு இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த பண்ணுற ஒர்க்கில் எனக்கு ஒரு செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் ஐ இல் ஃபீல் ஹாப்பி அபவுட் இட் என்னோட ஒர்க் இப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது சார் ஸோ இந்த ரெண்டு மோட்டிவ் எங்கள் கண்ணுக்கு தெரியுது விச் வாஸ் யார் மோட்டிவ் வை டூ யூ டேக் ஸோ மச் எஃபர்ட் இப்போ ஸ்க்ரீனில் வராததுக்கெலாம் கூட பேக் ஸ்டோரிஸ் இருக்குது ஸோ அவ்வளோ ஒர்க் வந்துட்டு ஒய் ஸ்பெசிஃபிக்லி சார் ஒய் டூ புட் ஸோ மச் ஒர்க் அதுக்கான காரணம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மக்கள் மேலே அவங்களுடைய அறிவு கூர்மை மேலே வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த மரியாதை தான் மக்களை முட்டாளாக்கக்கூடாது மக்களை ஏமாற்றக்கூடாது ஏன்னா அவங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டரை மணி நேரம் உக்காந்து இந்த படத்துக்காக செலவு பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் நான் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு பேக் ஸ்டோரியும் ஹோம் ஒர்க்கும் பண்ணிவிட்டு நான் வந்திருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கடப்பாடு தான் ஓகே அண்ட் ஐ டேக் மை ஃபிலிம்ஸ் சீரியஸ்லி எவ்ரி டைரக்டர் ஷுட் டேக் இஸ் ஃபிலிம்ஸ் சீரியஸ்லி ஒரு ஹிடன் டீட்டெயில் நீங்கள் ஹிடன் டீட்டெயில்ன்ற வார்த்தை சொல்கிறீங்க நான் லேயர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை நான் பயன்படுத்த ஆசைப்பட்றேன் இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து இயக்குநரி தான் கதை எழுதுகிறாரு ஓகே அது ஒவ்வொரு ஊருக்கும் மாறுபடும் எல்லா ஊர்களையும் விதிவிலக்குகளும் உண்டு அமெரிக்காவில் வந்து ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர்ஸ்னு தனியாகவே இருப்பாங்க அண்ட் டைரக்டர்னு அதுக்கப்புறம் அவர் தனியாக ஒருத்தர் வருவார் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் அந்த ஃபார்மேட் அவர் எந்த ஃபார்மேட்டை எடுத்து கொடுக்குறாரோ அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு என்ன தேவையோ அதை ஒரு கதையை எழுதி கொடுத்துருவார் அதுக்கப்புறம் டைரக்டர் வர்றார் ஓகே அவருடைய பணி என்னவா இருக்கும்னா இந்த ஸ்கிரிப்டை எழுத்து வடிவமாக இருக்கிற ஒரு ஸ்கிரிப்டை காட்சி வடிவமாக மாற்றுறது ஓகே ஸோ இட்ஸ் அ இட்ஸ் அ நியூ மைண்ட் இட்ஸ் அ ஃப்ரெஷ் மைண்ட் இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் மைண்ட் அவர் வந்து உக்காடுறாரு ஓகே இதை நான் என்னுடைய வடிவம் என்னுடைய என்னுடைய மீடியம் அவருடைய மீடியம் என்பது காட்சி மீடியம் இந்த காட்சி மீடியத்துக்கு நான் எப்படி கடத்த போகிறேன் அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு இல்லையா அங்கே ஒரு டிமார்கேஷன் வருது இல்லையா எழுத்தாளருக்கும் இயக்குனருக்கும் அதை நான் என்னுடைய படங்களில் செய்யணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் ஓகே ஸோ நான் எழுத்தாலும் தான் என்னுடைய வேலையை முடிச்சிருவேன் ஓகே அப்படி எழுதும் போதே சில ஷார்ட்ஸ் வந்து எனக்கு மைண்டில் தோணும் அது எல்லா இயக்குனர்களும் கதை எழுதும் போது இயல்பாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ சில ஷார்ட்ஸ் மைண்டில் தோணிடும் பட் வென் த ஸ்கிரிப்ட் இஸ் ரெடி ஐ ட்ரை டு லுக் அட் இட் ஃப்ரம் அ டைரக்டர்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஒரு டைரக்டரை இதை நான் எப்படி காட்சி வடிவப்படுத்த போகிறேன் அப்படிங்கிறதுல ஓகே ஸோ அந்த காட்சி வடிவப்படுத்துறது அப்படிங்கிற அந்த ப்ராசஸ் வந்து மறுபடியும் ஆரம்பத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கும் ஓகே ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் அப்போது நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த இந்த ஹிடன் இந்த ஹிடன் மீனிங்ஸு ஹிடன் க்ளூஸு இதையெல்லாம் வந்து வைக்கணும் அந்த லேயர்டாக ஆக்கணும் லைட்டிங் மூலமாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும் காம்போசிஷன் மூலமாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும் லென்சிங் மூலமாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும் அப்படிங்கிற அந்த இதெல்லாம் அங்கே தான் வரும் அண்ட் ப்ராப்ஸ் மூலமாக ஓகே அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் மூலமாக நீங்கள் வந்து லேயர்ஸ் ஹிடன் மீனிங்ஸ் வந்து விஷுவலாக மட்டும் பார்க்காதீங்க ஓகே அது நடிப்புலையும் வரும் அந்த கதாபாத்திரங்களுடைய பிஹேவியர் பிஹேவியர்லேயும் வரும் அந்த பின்னால் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ஸ்லேயும் வரும் ஓகே ஒரு ஒரு விஷயத்தை வந்து அந்த பின்புலத்தை எப்படி நம்ம உருவாக்குறோம் எப்படி வடிவமைக்கிறோம் அந்த 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 ஸ்டேஜிங் ஓகே அண்ட் ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே கூட ஒரு மீனிங் இருக்கும் ஒன் டே வில் சிட் அண்ட் வில் டீ கோட் திஸ் ஃபோம் அண்ட் பிஃபோர் தட் ஐ வாண்ட் யூ டு சிட் வித் மீ அண்ட் டீ கோட் மீகாமன் ஏன்னா மீகாமனில் அதில் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இன் மை ஃபோம்ஸ் வென் யூ லுக் ஃபார் ஹிடன் டீட்டெயில்ஸ் இது எல்லாத்துலேயும் பாருங்க இது எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும் ஒரு <laughs> 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 நான் சொல்ல நினச்ச பல விஷயங்களை வந்து நோட் பண்ணியிருக்கீங
ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷம் அளிக்கக்கூடிய நிறைவளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தேங்க்யூ கைஸ் ஆல் கலெக்டிவ் எஃபர்ட் ஃப்ரம் வின் கிராண்டு அண்ட் ஒரு ஃபிலிம் ஒரு ஃபிலிமாக ஒரு கலாபரேட்டிவ் எஃபர்ட் தான் சொல்லணும் சார் இதை சொல்லி ஆகணும் நாட் ஒன்லி எழுத்து வடிவம் ஒரு நோட்டில் மட்டும் நாங்கள் வைக்கிறதில்ல ஒரு ஸ்டோரிக்காக ஒரு உலகத்தையே நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறோன்ட்டு நிறைய ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் ரொம்ப பேஷனாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் கூட உட்காந்து இவ்வளோ நேரம் பேசுனது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எங்கள் டீமுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த கேமராவுக்கு பின்னாடி நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க சார் ஸோ ஐ வுட் லவ் டு பிரிங் த மென்ஸ் ஐட் த ஸ்க்ரீன் வாங்க வாங்க அண்ட் வைல் தே ஆர் கம்மிங் ஐ வுட் லைக் டு மேக் அ மென்ஷன் நீங்கள் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த பாராட்டுக்கள் வந்து என்னை மட்டுமே சார் அது என்னுடைய டீமையும் So this... கரிகேச்சர் இஸ் ஃப்ரம் வின் கிராண்டே தேங்க்யூ இது வரைஞ்சவர் மினர்வா அப்படின்னு ஹீஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அ டீம் ஸோ கிரெடிட் டு யூ படி அண்ட் தேங்க்யூ மினர்வா தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ மை பிளஷர் ஸோ இந்த சீரீஸ் வந்து அவன் கிராண்ட் இருந்து வரப்போது இல் பி ஹிட்டிங் ஸ்க்ரீன்ஸ் வெரி சூன் அண்ட் அது ஒரு பார்ட் ஆஃப் சீரீஸ் வந்து சார் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறது வி ஆர் ஸோ ஹாப்பி டு பி பார்ட் மை பிளஷர் அண்ட் விஷிங் யூ ஆல் த பெஸ்ட் எஸ் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் டு த ஹோல் டீம் தேங்க்யூ சார் சீரீஸோட தலைப்பு என்னடா கமெண்ட்ஸ்ல கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் போட சொன்னாங்க அதை டேரக்டர் கேட்கறோம் சொன்னாங்க எதுவுமே வரலன்னு பாக்குறீங்களா அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் டேரக்டர் கேட்டாச்சு அதுக்கும் அவர் ரொம்ப அழகா ஆன்சர் பண்ணிருக்காரு ஸோ அந்த வீடியோவை பாக்கணும்னா சைட்ல இருக்க பாக்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்க அண்ட் ஃபைனலி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க முக்கியமா ச